students i hope you guys are doing great in today's video we are going to learn about the characteristics and life processes of organism so we are going to compare and contrast the different characteristics of living things all right and we are going to uh, divide these living things into two major groups and then we are going to further study about those groups so this chapter is basically all about uh, living organisms and their characteristics all right and how they do they you know uh, process in their life that means how do they grow and how do they uh, do other functions of their life all right so let's start All organisms or living things share some characteristics that make them different from non-living things. Okay, uh, all living things जो हैं, they share a characteristic. ठीक है, जो सब में common है, right? और वो ऐसी चीजें हैं जो non-living things से उसको different करती हैं, ठीक है? For example, अगर हम non-living things के बारे में सोचते हैं कि what things are called non-living uh, things तो हमारे दिमाग में कौन सी चीजें आती हैं for example table chair alright a stone a wall uh, anything that cannot breathe right जो चीज move uh, नहीं कर सकती अपने आप और breathe नहीं करती सांस नहीं ले सकती uh, that cannot eat food हमारे पास दिमाग में बहुत सारी qualities और characteristics आने लग जाती हैं जो non living things की हैं right इसी तरह लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो सब में कॉमन है वे गोइंग टू लर्न दैट टुडे सबसे पहले दे ऑल नीड फूड राइट न्यूट्रिशन सबको क्या चाहिए होता है फूड चाहिए होता है लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस फूड गिव्स देम एनर्जी ठीक है तो फूड जो है वो हमें क्या देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म Uh, needs food for their nutrition, right? Uh, for example, humans do, and they can eat plants. They can eat uh, animals as well, right? If we change another thing, के हम क्या है कि और living things जैसे कि grass hopper यहाँ पे बना हुआ है. Grass hopper क्या करता है? They feed on the plants, right? अगर हम plants की example लें तो plants अपना food कहाँ से लेते हैं? They take the food from the sun in order to make their own food, all right? इसी तरह There is another characteristic, and that is respiration. Respiration means that both plants and animals take in oxygen and give it, give out carbon dioxide. ठीक है? तो हमें क्या पता चलता है respiration से कि हम breathe करते हैं oxygen को अपने अंदर and we take out what? We take out carbon dioxide. All right? So these are the gases that we uh, intake and release. All right? so next we are going to learn about के uh, और क्या qualities होती हैं living organisms की या living things की is that they reproduce all right reproduction is the process by which living things make new life ठीक है ऐसा process होता है जिससे living things जो हैं वो new life produce करते हैं For example, uh, अगर आप एनिमल्स की एग्जाम्पल लें तो यू कैन सी कि चिकन जो है प्लेज एग एंड देन यू नो इससे आगे प्रोसेस लाइफ का उसका स्टार्ट होता है इसी तरह अगर हम प्लांट्स की एग्जाम्पल लें तो प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं दे आर बींग यूज फॉर यू नो रिप्रोडक्शन पर्पज के उससे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं ठीक है इसके अलावा वी हैव दैट दे कैन मूव एज वेल ठीक है उसमें मूवमेंट बहुत जरूरी है लिविंग थिंग्स क्या करते हैं दे कैन मूव ऑन देयर ओन ठीक है मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर ठीक है तो इसी तरह जो है जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट जगह पर मूव करते हैं और uh, अगर हम प्लांट्स की एग्जाम्पल देखें तो प्लांट्स जो है दे मूव इन देर ओन वे देर ओन need to you know 
गेट फूड बाय मूविंग अराउंड सो दे स्टे बट दे डू ग्रो ठीक है वो क्या करते हैं उनकी ग्रोथ होती है अगर आप एग्जाम्पल लें uh, एक ह्यूमन की कि पहले क्या होता है ह्यूमन एक बेबी होता है राइट एंड देन इट टर्न इन टू एन अडल्ट एंड देन इट टर्न इन टू एन ओल्ड पर्सन राइट तो ये एक प्रोसेस है ठीक है तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे एक्चुअली हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और राइट इसी तरह आप प्लांट्स देखते हैं तो प्लांट्स जो हैं दे आर फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सीड और सीड से जो है वो ग्रो करते करते एंड दे कम आउट ऑफ द लैंड ठीक है और लैंड से वो ऊपर ग्रो करते जाते हैं राइट इसके अलावा दे इज अनदर क्वालिटी एंड दैट इज दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ठीक है ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटीरियल सारे लिविंग थिंग्स जो हैं दे प्रोड्यूस वेस्ट materials ठीक है that means then when when we have taken in the food uh, it is supposed to be taken out in the form of waste material ठीक है removal of waste products from the body is called excretion body में से जो waste products हमारे remove होते हैं उसको हम उस process को हम excretion कहते हैं all right इसके अलावा humans या आप कह लें living things also have the sense of sensitivity sensitivity means ki unme senses hoti hain theek hai living things react to things which happen in their environment theek hai for example when an animal release uh, realizes that it is in danger it runs for safety theek hai agar aap apni example le and you see that there is a lion coming towards you what's the first thing that comes in your mind it it is ke aapne foran bhagna hai right ya agar aap kisi प्लांट को देखते हैं एंड इट हैज थॉर्न ऑन इट ठीक है आप उसको फिर भी टच करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यू आर सपोज नॉट सपोज टू टच इट बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर यू ठीक है तो ये जो सेंस है ये सेंसिटिविटी है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड इन प्लांट्स एज वेल राइट so these are the characteristics of living things i hope you guys understand it and you will learn these characteristics as well it will help you to distinguish living things from non living things see you guys in the next video